Welkom terug, ons gesels oor grond en eiendom en voordat ons by die plannen kom, Tio wil ek net vir jou vraag, ek het nou nou vir Omri gevra, wat sê die mense, maar wat sê die boere, daar is blijkbaar 20.000 plaase in die mark. Er was nog nooit so baie plaas in die mark in ons leeftijd soos wat daar nou is nie. Nee, maar ons het, ons het zwaar gekry dier droogtes in die afgelopen drie jaar. Maar om te sê dat een mens kan onteind zonder vergoeding, zonder om die economie seer te maak, is eindelijk een contradictie. Ek denk die economie kry op een manier reeds zwaar. Kapitaal is soos kuchters soos een koedoe. Ons kruk maak dan holle hier. Ek het boere gepraat in die afgelopen paar dagen wat klaar dat hulle kweekerij het en dat die bestellings vir boompies gecanceleer is. Daar is boere wat geelmachine uitverheer, wat klaar dat al hulle bestellings is, is gecanceleer. Nie, niemand steek nou geld in die grond en as hy nie weet dat, dat hy die geld gaan terugkry nie. Ek dink nie, die boere dink, o vet, dis tyd om te hardloop nie. Maar allemaal het te wacht en sien nou ding, allemaal sit hulle plannen nou eers in die vrieskas, om te kyk hoe die bal vir ons gaan op. Mm. En ek dink, dit is baie belangrijk, dat die regering daarvan kennis neem, en dat die nie een uitgerekte proces kan wees nie. Die landbouwsektor skree uit vir meer sekerheid. Mm. Well, Lelo, talking about investment, mm. how is the title deed, I mean, how, is that, how, how do black farmers feel about the fact that they yeah. won't own the land? Yeah, I think the, the the title issue is a very very serious issue, and it just it doesn't only just um, affect the emerging farmers. We've seen in the former TBVC states where generally land is owned communally, or rather sits in the control of chiefs, where communities, because of the um, philosophical and ideological choices that people have made, or rather that they they are in. Um, there is no emphasis on individual um, ownership. Yes, it is true that um, having title to land as an individual land rights owner gives you that sense of autonomy. But I think we have to trade very carefully around this and find out, instead of being paternalistic and speaking for what you know black people want or, yes. or people in rural areas need, we have to have a process of engagement where we're not the mouthpieces or we don't have a top-down approach mm. and determining um, what the fate of people in rural areas want. I think there's going to be a very, very specific process of engagement around that without obviously trampling on cultural practices that people have firmly held um, for generations and generations to come because we're looking at an isolated problem to deal with an isolated question. Yeah, we're giving too much airtime to symbolism. Absolutely. Omri, terug by jou planne. Ek dink, Suid-Afrika is die enigste voedselseker land in sub-Sahara Afrika. En dit is as gevolg van ons commerciële landbouwsektor. Um, ons het, ons het, Agri Esa praat met verskye rolspelers dier die industrie, dier die ekonomie in die wereld. En vir ons is een prioriteit om te verstaan hoe mense voel en dink oor hierdie baie belangrike saak. Ons gaan een grondberaad hee, waar ons hierdie goed in detail gaan bespreek en, en gaan opkom met oplossings vir die hele Zuid-Afrika. Ek denk wat, wat vir ons belangrijk is, is om te sê, wat is die, wat is die verskillende uh, ankers wat ons moet uitgooi om, om, om die middenweg te vind en om economisch volhoudbare Zuid-Afrika te skep? Uh, president Ramaphosa het gesê dat dit moet nie voedselsekerheid belemmer nie en dit moet nie uh, produktiviteit van, van die landbouwsektor affecteer nie. En soos wat Theo gesê het, dit is onteindings van vergoeding is een directe contradictie daarvoor. So, so ek dink, uh, dier ons gesprekke sal, sal, sal ons plannen uitkristalliseer, maar van die plannen gaan definitief moet wees om financiering te bekom op een baie bekostigbare basis, op, om ontwikkelingsfinansiering te gebruik, Om, om boere te bemachtig, om die beginsel van eienaarskap te bevorder en om Suid-Afrikaners te vertrouw daarmee. En ek denk laastens, die, 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 die uitbouw van een Suid-Afrikaanse se inclusieve communicatieveld, waar ons praat met alle Suid-Afrikaners vir hulle verduidelik, wat is boerderij, hoe werk dit, hoekom is dit belangrijk, hoekom, hoekom is dit belangrijk om boere daar te hee. En ek dink daai, dit is een geleentheid vir ons, denk ek, om, om, om al die goeders in die pot te sit en op te kom met, met 
volhoubare oplossings vir, vir, vir ons kinders en hulle kinders. Hmm. Want dit is eindelijk maar waar dit gaan. Dit gaan nie oor ons drie wat hier sit nie, maar oor die volgende geslachte. En om vir eens en vir altyd hierdie probleem te adresseer. Ek krijg echter die idee, jylle is allemaal dit eens, dat daar nie polarisering moet plaasvind nie, en dat jylle dalk hoop het vir die regering toe. Ja, ek, ek, ek wil graag bijlaas by wat Omri gesê het, en sê dat ek twyfel of ons een sinvolle patie uit gaan kry, as ons het nie recht kry in een kort tyd, om een klas van winsgevende zwartboere te skep nie. Daar is eenvoudig net nie, no, nog nie genoeg zwartboere wat ook kan proe wat het is om winst te maak uit hulle bezighede nie. En ons moet allemaal mouwe oprol om daarmee saamwerk. Nie net terwille van hulle nie, terwille van elke boer in hierdie land. Natuurlijk, ja. En soos Boulelwa sê, ons moet seker maak ons doen die rechte navorsing, want daar is baie van die boere wat graag wil boer. Nou ja, so, soos jy kan sien, grond blij het teerpunt, maar ek denk dit was een baie productieve gesprek. Laat weet ons wat jy denk en stuur vir ons die e-post na prontheid by actueel.tv. Natuurlijk kan jy ook saam praat op Facebook en Twitter, ek is seker ons gaan van jou hoor. Genie die rest van jou week. Tot ziens.